kama asilimia tisini ya traders wanapoteza pesa na kwa nini asilimia tisini na wale wa asilimia kumi ni ya watu yani asilimia tisini ni ya wale ambao kwa sababu ni biashara ya pesa na ni biashara ambayo tayari imeshakuwa portrayed kama ni biashara ambayo nikifanya nitafanikiwa haraka so kwa sababu ina hiyo illusion ama hiyo notion mtu anakuja kwa gear ya kutaka pesa kwa haraka okay so kwa majina mimi naitwa Kanika karibu sana ise cha cha kwani najua sasa hivi ukiongelea kuhusu forex unaona ni majenzi wana millennials fran hivi miaka 20 miaka 30 hapo kwenye gari kali nyumba kali um je ni kweli huo ndo mtizamo hasa wa forex hapa hapana ki kuna namna fulani ambao ni mtazamo wa forex watu wengi wakiwa wana iangalia hii biashara wana hisi kwamba ni biashara ambayo lazima uanze la, labda na mtaji mkubwa ama mtaji fulani hivi au ukianza kufanya tu biashara au hapo hapo ndo unaanza kupata faida na vitu kama hivyo lakini biashara hii imekuepo muda mrefu yani ni kimaanisha tumekuepo na money history kuanzia kipindi wakati tunaingia um, inaitwa uh, tulikuepo na hii conference ambayo ilifanyika moja au uh, F1 mtaani pale ambapo tulipata chimbuko la F O I M F and from there ndani ndio ikaanza kukapata zile exchange tukiacha na ile bata exchange unajua now biashara forex sio tu kwamba tuna exchange currencies haipo hivyo ni kwamba ni biashara fulani ambayo kama ilizilipo biashara zingine ambapo leo tukatolea mfano hapa Tanzania si tunawafanya biashara ambao wanafanya biashara za nguo au biashara za uh, tofauti na biashara za nguo biashara zingine ambazo ni tunazijua tu ni biashara lakini ukimwangalia huyu biashara lazima kuna namna fulani atataka kuaminishe kwamba hiyo biashara anaifanya na anaijua sasa kwenye forex kuna namna fulani ambayo ibishakuepo kama illusion kwa mkepo tunafanya forex trading automatically lazima utakuwa umefanikiwa so hiyo inakuepo ni poor mindset kwa watu ambao wanakuepo wajui inakuwa anajua like ni biashara hata kama nikiingia ndani ya mwezi nitaanza kufanikiwa au ndani ya miezi sita hivi nitaanza kufanikiwa na mimi nitaanza kuwa na gari kali nyumba kali hivi unajua luxury life ama um, maisha ya hivyo ila haipo hivyo okay asante sana kwa hayo maelezo um mwanzo kabisa naweza tukasema kwanza forex trading kwa mtombe afahamu okay so um forex trading ni just financial market ambapo huko tunabadilisha fedha kwa njia ya mtandao. Kisha sema tu foreign exchange huko tunabadilisha pesa za kigeni kwa njia ya mtandao. Na ni biashara ambayo ni same kama physical ya ambapo ukienda benki. The same chokopoka sasa hivi ume una laba US dollar 1000 ila unataka TZDS. So ukienda pale benki utaona wameandika in terms of rates ukienda pale hiyo ukienda pale kwa Kesha atakwambia si tunanunua kwa leti hii kwa tutakuzia kwa leti hii pale uta exchange utawauzia wewe US dollar na watakupa TZDS sasa ile ambayo umefanya pale ni forex exchange ambapo umefanya physically ila sisi huku tunachokifanya tunafanya ni online kwa hiyo unaweza ku exchange US dollar with pound unaweza ku exchange US dollar with yen ama en uh, na yani pesa za ki za kigeni ndio tunafanya ni online lakini ni biashara pia ambayo sio tu kwa mtu wa kawaida Wanashiri, kuna watu ambao wanashiriki huko wakubwa hata zaidi ya little kwa kuna hadi mabanki yanashiriki kuna brokers kuna makampuni mfano sasa hivi kiingia um kiingia Airbnb mfano unafanya biashara ya za nyumba is real estate utalipo in terms of dollar kina dendo details tutaka TZDS zile exchange pale wataona wameshafanya ni forex kwao ni biashara ambayo tunajihusisha na kubadilisha fedha za kigeni na mfumo wote wa kubadilisha unafanyaje kazi yani kuanzia mwanzo mpaka mwisho na zaidi kutolewa kwa watu na watu wawili watatu labda na mtu wa katikati hii mfumo wote unafanyaje kazi labda kiundani zaidi yeah sasa hapa nitabidi ingia deep kidogo kule Uh, ili mtu aweze kumfahamu. So biashara biashara ya forex 
unaweza uka mtu yote pia anaweza kafanya kwa sababu kutumesha rahisishiwa miaka ya nyuma kidogo ilikuwa kuna kuwa ngumu mtu wa kawaida kuanza kwa sababu kabla ya hii techno, ad, technology advancement ilikuwa na bidi hata ukiangalia kwenye stall za za Wall, Wall Street ilikuwa na bidi umpigie blocker ela kwamba nataka ni nywele laba hisa flood and then yeye mwenyewe ndo ana pressure daila baada ya technology advancement ndo tukaanza kupata watu kati hao ambao ni brokers improvement ikaipo ni kubwa in terms of gc uh, little anaweza akashiriki kwenye masoko ya kifedha so kitu ambacho unakupa unahitaji kufanya au kuwa nacho lazima uwe na internet hicho ndo kitu cha kwanza internet access alafu unahitaji kuwa na devices kifaa chochote tu ambacho kinaweza kaingia mtandao baada ya hapo unahitaji broker ambao ha broker ni mtu kati ambaye anakupa we kama trader platform ili uweze ku um, kushiriki sasa kwenye masoko ya kifedha na huyu broker yeye ana act kama kwa tu sisi naita ni bank yani kwa maana we uko kondo na deposit hela ukipata faida pia ndo kule kule una withdraw kwa huyo yo broker na brokers wapo wengi ambapo inabidi pia uwe na elimu ambapo kumjua broker UP ni nzuri na broker UP ambaye atakuwa so mzuri kama ilivyo tu kwenye mazingira yetu ya kila siku tuna tunatumia madarali uh, wa nyumba ni lakini unakuta kuta mwingine ni tapeli mwingine sio tapeli na vitu kama na hiyo na huku ni vile vile kuna ma broker ambao wako recommended kwamba huyu ni legit mwingine anakuwa sio legit kwa sababu tuna board ambao zinakulinda wewe mteja na broker wako huyo so ni security wise inabidi uwe na una elimu juu ya ya hicho kitu. Baada ya kuwa na hivyo inabidi sasa uwe na jawab upate elimu kujua ni mda gani ambao unatakiwa uuze na mda gani ambao unatakiwa ununue. Ambapo huku um, products ni zingasema au assets ambazo tuna trade ni currencies kwa sababu ni forex exchange. Lakini huku pia tuna commodities. Tutakomesikia mtu ana trade gold ama silver. Hizi ni commodities lakini pengine wana trade masoko mengine ambao ni trade ni indices uh, kama hizi US 30 ama DX uh, sorry ya yeah, US 30 S&P 500 and um mengine ni S&P 500 ni 30 and masoko upande wa US despite the fact pia kuna masoko mengine tofauti nayo ambao ni kwenye crypto kwenye forex pia unaweza ka trade cryptos nikisema cryptos kama mtu atakuwa ananielewa ila like, kama cryptos hizi ni decentralized exchange uh, decentralized currencies kama bitcoin ethereum ama hizi doge coin ambazo ni little bit popular lakini ndio zile top 5 so hata kwenye forex pia unaweza kuzitwe kusiana na crypto tulishakuwa na episode tunaongelea crypto kwa hiyo kwa mtoto ambaye anasikiliza hii na anataka kufahamu zaidi kuhusiana na crypto tu anaweza kaangalia video zetu zingine au episode zetu ambazo tumezitoa youtube na platform zote la podcast. Huko uh, assets ambazo na trade ni assets tofauti tofauti. Ila wewe tu inabidi unajua kitu gani ambacho unaweza ka trade na kitu fulani ambacho hauwezi ka trade kwa sababu huwezi ka trade kila kitu. Kama mimi si trade kila kitu. Kuna changamoto tu kwamba najua inaweza ni ka trade kwa sababu tofautiana tabia. Now baada ya kuwa na hivyo vitu inabidi uwe na mtaji sasa. Watu wengine wanasema akawa na uji sasa naweza nikaza na mtaji kiasi gani au bitu kama hivyo so huko kwenye trading huwa tutangulizi mtaji kwamba unaweza kaanza na mtaji gani mtaji wako wa kwanza kabisa ni elimu lazima uwe unajua kwa sababu ukishakuwa tu na elimu unaweza kaanza na kiasi chochote cha pesa yana maanisha unaweza kaanza na dola 100 vile vyote kwa sababu tayari una elimu ukiyakuwa na elimu manake unajua jinsi gani ambao utakuwa na manage risk jinsi gani ambavyo asset zipi unatakiwa uzitrade mda gani ambao market inakuwa active sana jazz yes, na ya vitu kama hivyo nadhani nimekuje uh, vitu vingi vimeeleweka lakini kuna yale maneno ambayo huwa mnatumia terminology ambazo mnatumia nyie wa forex kama pips kama ba, naona kwa um, let's make pips ikawa ni kama moto yenu kuna terminology gani ambazo huwa zinatumika sana sana makini nimesikia vitu kama pips ni bull uh, kwanza kabisa ina terminology za kawaida tu kama ilipo kwa biashara zetu za kali yako kwamba lazima uh, mtu mwingine anakuambia okay bu kali yako kwamba mimi sina goli bana mi kwa maana eh, wanajitaji kuna namna ni terminology za kawaida so kwenye forex huku terminology kama pips 
uh, candlestick ama <laughs> ama types ni kama ku swing sio kama kufanya hizo ni demo ni za kawaida ba ukishaanza kujifunza utaanza kujua ila ukisema pip kwa mfano sisi uh, utakuwa umeona hapa kwenye logo yetu uh, FXB tunasema tuna msemo wetu kwamba let's make pips pips ndio zile kama count kwa mfano unapo unapo press trade kutokea ulipo ulipofanya entry mpaka target yako ule urefu ndio tunaita ni pips so kama laba ni pips 50 maana hizo ni pips 50 ndio unaweza kazi ukazeka in terms of money laba pips 50 sawa na dola 100 ama dola 50 kulingana na kipimo cha ambacho umekitumia wakati una press ile, ile trade ambayo tunaita ni lot size lot size ndio kipimo chako unasema ah mimi kulingana na uwezo wangu wa mtaji nitatumia lot size hii na na target pips kadha kwa kuna time lot size hivyo candlesticks ndo charts zile kama darasani vile ambavyo tunachifunza ga line chart kuna candlestick chart kuna bar chart kwa hivyo currencies utasikia uh, mtu mwingine anakuambia mimi nime swing gold au nime ni na scalp hizo ni terminology tu za kawaida uh, kwenye forex wako kuna pia gani za kwa ajili ya ku exchange kwa sababu kama mazingira like Tanzania si tutajua ni Tanzania kwenda dola Tanzania kwenda I mean uh, Tanzanian shillings kwenda dola au Tanzanian shillings kwenda euro sasa tumezoea huwa kuna pia gani za ku trade katika forex Now, laba tu ni a little bit specific here, right? Um, forex market ni biashara ya mtandao ambao ni, ni financial market exchange, right? So, ukisema pairs, kuna pairs zina mgawanyo. Ukisema pairs maana yake ni kama sokoni zile products zake. So, huku tuna currencies, tuna indices, alafu tuna what we call commodities. Na currencies zimegawanyika kulingana na tabia tabia yake. Na tuna zile ambazo tunaziita ni major currencies. Major currencies ni pair zote ambazo ambazo zina pair USD. Kuna major na minor. Major ndio zile ambazo zina pair USD. Kwa hiyo ukisikia labda USD CHF maana yake hiyo ni pound ni dollar versus uh, Swiss franc. Au umesikia GBP USD maana hiyo ni pound versus USD. Maana hiyo ukiwa una trade hiyo pair una ukibuy let's say ukibuy uh, ukibuy GBP USD. Maana hiyo una buy pound at same time una sell USD. Kama vile ambavyo unaenda pale benki kwa exchange currencies. Sasa hizi ni mengi. Kuna minor currencies ndio pair zote ambazo zina pair zenye kwa zenye ila aziunganishi USD. Kwa mfano New Zealand dollar na Australian dollar. Ama uh, CHF versus Uh, versus uh, Australian dollar ama GBP JPY maana yake pound versus Japanese yen cause kwa sana namna hiyo hilo ni kundi la pili lakini kuna kundi la tatu ambalo tunaita ni exotic currencies exotic currencies ni pairs ambazo zenye volume yake kwenye mwakati ni ndogo lakini pia ta zone ambayo ipo liquidation yake ni ndogo nisema liquidation na maanisha mzunguko Uh, laba tunu watoe kwenye nisiwatoe sana kwenye lai ni ile like a forex ukilinganisha na masoko mengine kwa sababu kuna masoko mengine forex kuna forex market kuna crypto market kuna stock market alafu kuna real estate market so kila masoko hizo haya yote masoko ya kifedha ila forex ndio yenye mzunguko mkubwa sana sio nanielewa 5 trillion US dollar kwa siku not less than kwa nini zikawa 6 mpaka 7 kwa siku now the thing is ile turnover ile turnover kwa compare na masoko mengine forex ndio ipo on top now ni kiongelea hizi sasa currency ambazo ni exotic na ongelea currency ambazo uh, turnover yake ni ndogo sana ni compare na USD mfano US dollar turnover yake ni kubwa sana ama liquidation yake ni kubwa kwa compare na South African land ambayo ni South African land which means in the African uh, ni currency ambayo inatumika kwa South Africa. Ila ukiangalia South Africa wapo on, wapo kwenye wapo kwenye uh, top can, top economic countries. Zile ukiangalia uh, Euro, ukiangalia uh, America, ukiangalia EU, uh, ukiangalia uh, UK, ukiangalia uh, Brazil, Russia ni wapo on top there. Lakini the thing is turnover yao ile currency ni ndogo ukikompare na US dollar. Kwa sababu US dollar unaweza kaenda sehemu yote ukaitumia. 
ila mfano ukija Tanzania ukitaka ta South Africa London is kind of see but ndio cause is exotic ni sawa na kali says mfano US dollar versus South African rand lazima ni exotic na kundi nyingine ni commodities yes yes kundi nyingine ni indices kwenye commodities kuna what you call gold silver hizo ni commodities yes niko na jaribu kuelezea kuhusiana na indices now indices zile huko pia unaweza ka trade stocks so stocks huko tunazita ndo indices ambapo mfano labda unataka u trade apple stock ama hisa za za apple ama unataka u trade hisa za johnson johnson so huko tunazita ni indices ambayo inakuwa ni muunganiko mfano kwa upande wa America tuna trade US 30 US 30 tunaangalia makampuni 30 ambayo ni top performing companies hizo ndo tunazita ni US 30 kuna hata na trend S&P 500 hizi ni muunganiko wa makampuni ma, ma 500 kwa upande US zile top performing companies in terms of uh, valuation um, na market capitalization ya hayo makampuni ndio yanaweka kwa hivyo so mtu pia unaweza ka trade hivyo kundi lingine ni hizi pairs ambazo ni kama currencies darling shares eh? okay sawa hapo kwenye um... S&P 500 unaweza ka trade kama kama foreign I mean kama uh, currency au kama stocks. Alright. Unakuta kwa mfano utaikuta tu ipo kwenye chart in terms of you kwa mfano itapale itakuwa kama ni asset yeah. amba ipo kama ni US 30. Kwa kitu ambacho natakiwa huo nakijua ni kufanya tu research juu ya ambao uh, tunafanya technical analysis na fundamental analysis. Yes like kama ambavyo ukienda tu kuanzisha biashara sehemu fulani. Si lazima utaanza kufanya research yako, right? Si ndio? Kuangalia kuulis kuna ile unaulizia kwanza labda hiyo product ambayo unataka ufungue pale wa, kama watu wanapenda au mtu ambaye anafanya. Hiyo tunaita ni fundamental analysis kwa tu sisi kujua taarifa zile. Lakini kuna ile tunaita technical analysis. Technical analysis ndio ile unakuta tunachochora ya mistali, sikui kando sisi na vitu hiyo tunaita ni technical analysis sawa sasa nadhani tutataka tuende sehemu ambayo mtu ana apartment masaki au mtu unasikia anasema ameunguza account au amechoma account unapataje faida lakini hapo hapo unapataje hasara ila tungependa kuanza tuanze na hasara kwanza au faida wewe unaonaje kama asilimia tisini ya traders wanapoteza pesa na kwa nini asilimia tisini na wale wat- wa asilimia kumi ni ya watu yani asilimia tisini ni ya wale ambao kwa sababu ni biashara ya pesa na ni biashara ambayo tayari imeshakuwa portrayed kama ni biashara ambayo nikifanya nitafanikiwa haraka so kwa sababu ina hiyo illusion ama hiyo notion mtu anakuja kwa gear ya kutaka pesa kwa haraka so hiyo yote ndio inakuwa ni asilimia tisini ya wote pale yani kwamba mtu amekuja na labda ameanza ana ana dola 500 ana dola 1000 an atake dola 10 labda kwa, kwa siku moja kwa wiki moja kwa wiki tatu au wote ndio wanakuta wanapoteza kwa nini wanapoteza kwa sababu wengi wanakuja hawana elimu yani hauwezi ukaanza tu leo leo kwamba unamtaji wazi leo leo trading na ukaanza ku win ni kitu ngumu 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 sana inahitaji experience inahitaji elimu sana kwa sababu sio tu kufundishwa wewe mwenyewe inabidi u practice wewe mwenyewe kwa sababu ni hii ni biashara fulani ambayo inahitaji sana upeo wa akili kuzidi zile akili zangu za dasa yani upeo wa akili na maanisha kuanzia wewe mwenyewe kujitambua psychologically kwa mfano naweza nikawa kwenye faida faida baada dola 20 ila hiyo hiyo trade ambayo nimetake inanatakia nifike dola 100 so mimi so kitendo cha kufika dola 20 naona kama hii bwana faida hii ndogo na sumi mpaka nafika dola 100. Kifika dola 100 naanza kuwa na tamaa. Sema mbona dola 100 hii bado ni ndogo ni zikaina mpaka dola 1000. So totally ni tamaa. Kwa sema yote yenye pesa kuna hii illusion. Now hasara inatoka pale ambapo mtu hajui anachokifanya au anakuwa na mihemko kama hivyo ambavyo nimesema. Wengine unakuta sio tu mihemko, ni basi tu kwamba kuna namna amekuja kwenye market kwa ajili labda ku revenge labda ameshae ku trade akapoteza kwa anakuja kwa lengo la ku revenge 
na vitu kama hivyo ndio vinasababisha watu wengi wanapoteza. Kwa elimu, tamaa, lakini wengi wanakuwa na ile uh, wameuziwa vitu ambavyo uh, unajua mitandaoni. Kuna namna fulani unauziwa lifestyle ya mtu ambaye umemwona anafanya hicho kitu anataka uwe kama yeye within short period of time ambayo wewe labda ndio umemjua. Lakini haujaona zile tunaita ni behind the scenes ambazo yeye ametumia. Basi mimi labda umemwona ndani ya miezi miwili anafanya hicho kitu. Ando anakuonyesha kwa sababu social media tuna na kuonesha kile ambacho na, nataka we uone. Si kuonesha kitu ambacho we utaki kuona. Si mna ni ndio maana ni social media kama hivi Instagram, TikTok, Shiwa, Twitter, Twitter na kuonesha kile ambacho unatakiwa we kuona. So, wengi wanakuja na ile fake perception. Yaani kwamba nataka niwe kama mtu yule lakini haujali ametumia muda gani. Sio unanielewa? So hicho kitakufanya ulash au ujione kama upo nje ya muda afa at the same time waze kuona like you need to make it within a short short period of time. So hicho ni cha kwanza. Lakini faida faida zipo. Ni mimi nimeanza kupata faida baada ya miaka miwili ninapoteza. Nimeanza kujifunza trading specifically au kutamani pia kufanya ifumbira 17 ifumbira 17 hiyo hiyo ndo nimemaliza form 6 unfortunately sikutaka nitakwenda JKT kwa hiyo nikakaga mtaani kwa course ambayo nimesoma mimi ni GM pale kibit um Rofiju bre mwalimu ambaye alikuwa anafundisha uchumi alikuwa anafanya mambo ya crypto so kuna siku moja tu ali, ali display uh, kuna ile kufundisha mwalimu anakuja na computer na display aka display ni chat Nikajua kwamba ni somo ambalo baadaye itakuja kufundishwa lakini baadaye kabili mdo ulikopo naenda nikaona ile somo hatujafundishwa ndio nikabidi nimfuate mwalimu kuna kitu kama hicho ukija hadi sana ukakiongelea au ukakionyesha nilikitamani kwa nini hujatufundisha na kaniambia ah hiyo ni biashara fulani nikitaka ufanye mimi ninafanya ila mimi uh, sio 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 somo la darasani sio nanielewa so kuna huku kuna huku mitandao ndo nikakutana na mambo ya forex ilikuwa ni 2017 kwa kuwa bongo watu wachache sana ambao walikuwa wanafanya walikuwa wachache sana bila kuna sub basi kwa kuna tunamjua hata mmoja kwa bongo huyu ambao nilikuwa naona ni mitandao ni tu utakuta huyu ameposti huyu ameposti faida yani kama ilivyo tu kaida imekuwa kama kama ni utamaduni tu kianza kufanya tu hii biashara automatically unamkill zote hiyo utaanza kupost faida na ni ndivyo ilivyo sijui but if mbili na kumi na saba anza kujifunza mitandaoni YouTube most of time na wengi ulikuwa nikiamua approach mtu yote ambaye anafanya hii biashara kukufundisha anahitaji either dola 200 dola 300 500 elfu moja nyingine na kuta cause inabidi akuozie so kwa kile kipindi kwa kweli sikuepo na hii kiasi cha iko kiasi cha pesa kwao nikaelekezea muda mwingi kujifunza kupitia vitabu YouTube yes na mtu kama hivyo ndio anza kujifunza ya naelewa lakini wapoko ulipokuwa unasema unadhani ya mid club kwa muda mchache kidogo tunadhani influence ya mitandao kwa forex ni mzuri kwa alisia wenyewe au what to take up kuna namna uhalisia ni mdogo sana mitandao ni sababu mtandao wengi ambao ni traders utakuta anakuoneshea mi anakuoneshea kwamba he has made it well behind the scenes sio kwamba he or she has made it yani kuna namna like they sell you what yani wanakuzia like unasema make it until you make lifestyle it. yes yes yani yani kuna namna iko hivyo so ni biashara fulani ambayo iko ndio bit tricky upande wa social media ukimbez hata kama tayari una trade ukiwa kwenye social media unaweza kujiona umekuwa left behind yani ni kama distraction flag Okay, so unadhani makosa gani watu wengi wanafanya kwenye Forex? Ah, uh, makosa mengi ambayo wanafanya hata mimi wao kuyafanya ni kutokuwa na kutokuwa na um, na target ama kutokuwa upo na plan au load map ambayo wewe inakuongoza. Kuanzia pale ambapo umefikiria kabisa kwamba unataka kufanya hii biashara ila haujui hiyo biashara utaifanya vipi kuanzia mtu ambaye atakuguide mpaka ufikie hiyo malengo yako. So mimi specifically sikuoga na malengo 
wakati naanza ni kwamba i just needed what yani nilikuwa nataka nipate pesa and hiyo ilikuwa one of the emotions ambayo ilini trigger mpaka nikapoteza pesa nyingi hapa katikati lakini kama ningekuwa upo na plan kwamba nataka nijifunze kitu hichi nitazia hapa nitazia hapa nitazia hapa nitafikia hapa ingekuwa ni rahisi hata kumtafuta mtu anielekeze pasipo ile kufanya mimi mwenyewe mpaka nikapoteza era ambayo nilikuwa na avoid kumpa uh, kununua labda its causes na nimekuja kuipoteza sokoni so kwa nini singempa mtu anielekeze akani avoid kwamba usifanye mimi take fanya hivi fanya mimi sek fanya kwa mistake ya kwa ni kutokuwa na malengo au na plan mistake ya pili ni nenda kasema ni miemu au tamaa ile kuwa kutaka kufanikiwa ndani ya muda mfupi ni one of the distractions psychologically ukiepo unaanza kwa sababu inakualibu yani ukishai kungua tu hivi chat zile unaona hela ya yani unaona pesa so kuna ile gut ya kusubiri uipate ile pesa ndio wengi watu na wakujaga kualibikia hapa hata mimi ni alibikiliaga hapo yani kila time nikiangalia market nasema kwa kutoka hapa mpaka hapa ningetengeneza dola 200 kutoka hapa mpaka hapa ningetengeneza dola 500 kwa sababu kwa psychological time share bit yani nitataka ile chance zingine zisinipite na hiyo una nini ila ya na mimi sina ile waje kwa sijawahi kufanya forex ni shanko na rafiki zangu ambao walikuwa wanafanya forex way back na ndani lakini sio kwa nini walishindwa kunishauri kuingia actually walijaribu lakini kidogo ilikuwa ni changamoto Okay so kwa kuendelea tu pia vitu gani kwa vinafanya hizi uh, pesa zipande na kushuka yani kuna kwa kuna indication gani lakini pia nimekuwa nimeona watu wa forex labda wengi na sakumi au wana yani kuna namna wanataka kwenda na current affairs na nini hasa hapo hiyo 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 imekaje na mtu anaweza kujua je nao uh, um, exchange fund the panda the shuka okay So huko easy late zinakuwa affected na na geopolitical stuffs ama economic uh, sanctions. Nasemea hivyo kwa namna kwa namna hii hapa. Leo ki tuna teaser des I uh, mean Tanzania shilling this ilipanda kutoka 2200 yani dola moja ilikuwa sawa na 2300 mpaka sasa hivi 2800 2700 na 2500 kingia kwenye exchange ndio utaanza kuona mpaka 2900 i mean kwenye crypto exchange wallets so vitu ambavyo vinapanda hivi ni taarifa ama tabia za uchumi ile supply um, and demand yani nikisema supply and demand nice na ile kasi ila taarifa za uchumi ndio zinafanya au uh, hizi zibadilike sasa kwenye forex tuna kitu kimoja ambacho tunakiita ni Um, ni news reports kuna hizi taarifa tunazita ni news ambazo ni fundamental news ambazo ni fundamental news ndio huwa zinafanya sometimes kuwepo na volume kubwa ya hizi rates kubadilika ndio mwingine market iwe slow yani kwa maana zile news na kuwepo labda sio za kuimpact sana kama hivyo so kitu ambacho kipo mpaka unaona mtu anaamka usiku saa kumi au hata hivi mchana iko anataka awe active ni kwa sababu tuna kitu tunakiita trading session sessions zile yani kama ilivyo mazingira yetu tu nikienda cycle yako sasa hivi ni around saa kumi lakini nikienda usiku saa kumi volume inakuwa po down kwa sababu hamna mtu kwenye hamna mtu soko ni unless iwe ni black market so kwenye forex na say sessions kwa sababu hii ni global market saa hii saa na moja kuna sehemu nyingine ni sasa hivi ni usiku au ni asubuhi ndio anaamka. Sasa hii ni biashara ambayo inakuwa initiated kulingana na transaction au namba ya buyers and sellers. The more, more buyers, the more market buys. The more sellers, the more market sells. Well. Okay, tuna dogo muda unazidi kukimbia kidogo tuna dakika kadhaa kama dakika ili tu. Uh, sasa kuna swali la kizosha ambao ningependa kukuuliza pia kwamba kwa nini watu wengi wa forex huwa mara nyingi wana, wana wanasema kwamba ili wate, ili utengeneze pesa inabidi uwape pesa yes so the thing is 
Hii ni biashara na ili upate elimu ya biashara yoyote ili lazima kuna thamani u, uweze kuthamini kile kitu lazima utalipie. Na hata shule ingekuepo namna yote tungekuwa tunaenda bure au lipi ada wala nini. Lakini at the end of the day we have to pay. Hata chuo you have to pay. So ni kwa ni kitu chochote tu you have to pay ili uweze kupata maarifa. Okay, sawa. Asante sana na muda pia naona umekuwa umetupa mkono. Ningetamani tupate muda mwingi zaidi kuongea pingine hasa tukakutana. Uh, siku nyingine kama tutaweza kupanga vizuri. Lakini nafurahi sana wewe kuja hapa kwa kuungana na sisi. Tumeongea mawili matatu, mambo mengi sana yapo ya kuongelea. Lakini uh, ningependa uweze kuongea na watu pingine wanaweza kuweza kupata elimu zaidi, wanaweza kupataji na kwa namna gani kwa sekunde 20 tu. Ala okay. So kwa majina mimi naitwa Kai. Nika sindo napatikana kwenye social platform zote kuanzia Twitter hadi Instagram. Na specifically mimi naelimisha pia kuhusiana na hiki kitu ambacho nakifanya. Kupitia hizo social platform tuna website ambayo ni www.fxbuniversity.com. Kupitia hiyo platform tunaweza kujifunza kuna matendo mengine ni free kama kwenye blog post unaweza ukaelewa vile biashara inafanyika na vitu kama hivyo.